বছর ঘুরে আবার বই মেলা আসছে এবং বই মেলায় সবাই বই বের করতেছে আমার ফ্রেন্ড লিস্টের মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট গত বছরই বই বের করে ফেলছে যে দশ পার্সেন্ট বাকি ছিল ওরা এই বছর বের করে ফেলছে সো মোটামুটি সবাই শেষ যারা ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেট সবার বই বের করা শেষ আর যারা স্ট্যাটাসও দেয় না কিছুই করে না তারা বই বের করে না হয়তো সামনে বের করবে আশা করা যায় তো এইটা হইতেছে ঘটনা তো আমি জিনিসটা কি মক করে বলতেছি নট নেসেসারিলি কিছুটা বাট নট নেসেসারিলি না এইটার কারণ কি আপনাদের কি মনে হয় এই এত লেখক বারো এখন সবাই লেখক এটা এটার পেছনে কারণ কি হইতে পারে এখানে কয়েকটা বাস্তবতা আছে বলে আমি মনে করি নাম্বার ওয়ান সব কিছু সহজলভ্য হয়েছে এবং সব কিছু সহজলভ্য হয় সহজ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হয় সব কিছুতে অ্যাক্সেস বাড়ায় সব কিছু সহজ হয় এখন মানুষ তার মেধা প্রতিভা দেখানোর অনেক সুযোগ পায় অনেক প্ল্যাটফর্ম চলে আসছে এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েটই করি এবং আমি অতীত অনেক আলোচনাতে অনেক লেখায় এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করছি দ্য ফ্যাক্ট যে এখন সব কিছু সহজলভ্য হয় মানুষ সহজে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারতেছে যেটা আগে সম্ভব ছিল না অনেক ভালো লিখে ফেসবুকে আমরা থাকায় জানতে পারছি অনেকে ভালো লিখতে পারে অনেকে ভালো গাইতে পারে অনেক ভালো ভালো ইটার বাজায় অনেকে ভালো ছবি তুললে অনেকে ভালো আর্টিফ্যাক্টের কাজ করে তো ক্রাফ্টের কাজ করছে এরকম অনেক কিছু তো এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং এই সহজলভ্যতার কারণে এখন অনেকে বই বের করতেছে ফাইন দ্যাটস ওকে কোনো সমস্যা নাই নাও এটা হচ্ছে তো একটা কারণ কিন্তু এখানে একটা যেটা ইস্যু কিছুটা নাই যে তা না সব কিছুই তো মানে সাথে একটা আপসাইড ডাউনসাইড থাকে ডাউনসাইড যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে কোয়ালিটি এখন কোয়ান্টিটি বাড়ার কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজড হয়ে যাচ্ছে কারণ আগে স্ক্রিনড হয়ে কিছু ঢাকা কিছু জিনিস আমাদের কাছে আসতো একটা মাত্র চ্যানেল ছিল বিটিভি তো সেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তো আর দিন তো আর চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টা না সো আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠান দেখাইতে হলে বাছা বাছা বেস্ট কাজগুলাই আমাদের আমরা দেখতে পাইতাম আর এখন হাজারো প্ল্যাটফর্ম তো যে কেউ যে কোনো কিছু গার্বেজ বানাইলো সেটা প্রচার করার জন্য প্ল্যাটফর্মের অভাব নেওয়া অনেকে বসে আছে সো আমরা ফ্লাস্টার্ড ফ্লাডেড হইতেছে ইয়ে দ্বারা কন্টেন্ট দ্বারা যে কারণে ভালো মন্দের আর কোনো বাছ বিচার নাই বাছ বিচার নাই সেটা একটা জিনিস আবার আর একটা সুবিধা যেটা হইতেছে আগে অনেক ভালো কাজ পাড়ার প্রতিভা আছে অনেকের যারা হইতেছে পৃষ্ঠপোষকতা যেমন কোনো চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে কোনো স্পন্সর থাকতে হবে কেউ কোনো কমার্শিয়াল স্পন্সর থাকতে হবে নাইলে মেথা থাকা সত্ত্বেও উঠে আসতে পারতো ছিল না সেই রাস্তাগুলো আগে ছিল এখন আবার এগুলো সহজ হয়ে গেছে এখন কারো কোনো পৃষ্ঠপোষকতা দরকার নেই জাস্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল নিজে খুলে ভালো করা শুরু করলে ভালো হইলে ভালো করার সুযোগ আছে সো আপসাইড ডাউনসাইড দুইটাই আছে যেটা বললাম সবাই ফ্লারিশ করার সুযোগ পাচ্ছে ট্যালেন্টের মূল্যায়ন পাচ্ছে আবার আরেকটা হইতেছে এখন গার্বেজ এবং ইয়ে সব এক একাকার হয়ে গেছে এখন সব বাই প্ল্যাটফর্ম পাওয়া সব কিছু এক হয়ে গেছে সো সেটাই গেল একটা তো যে কারণে এখন বইয়ের ব্যাপার আগে হইতেছে চাইলে তো সবাই হয়তো বই প্রকাশক বই প্রকাশও করতো না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে মানুষের বিনোদনের অভাব মানে এত উৎস ছিল না এখন যেরকম মানে ফে ইন্টারনেটে ঢুকলে আর বিনোদনের কোনো শেষ নাই তো আগে তো ব্যাপার এরকম ছিল না সব কিছু অনেক লিমিটেড ছিল অনেক ন্যারো ছিল স্কোপগুলো ন্যারো ছিল প্রতিযোগিতা বেশি ছিল যে কারণে বেস্ট কাজগুলো বের হয়ে আসতো এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে একটা বই লিখতে গেলে যে পরিমাণ এফোর্ট দেয় যেই পরিমাণ সময় যে পরিমাণ কমিটমেন্ট দেয় যেমন আমাকে অনেকেই অনেক দিন ধরে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকে বলে আসছে বই লিখি না কেন বই লিখি না কেন মানে এখন যখন এরকম বই লিখার জোয়ার উঠে গেছে এরকম না তার আগে যখন সবাই এরকম কোনো হারে বই লিখতো না বই মেলাতে বই বের করতো না তখন থেকে অনেকে বলে আসছে আমাকে একটা বই লিখতে একটা বই লিখতে এবং আমি বই লিখার ব্যাপারে আমি পজিটিভ ফিল করি নেই কারণ এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি একটা বই হার্ড কপি থাকবে এটা অবশ্যই কোয়ালিটি হইতে হবে এটা একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাসের মতো হইলে হবে না এটার এটার মধ্যে কন্টেন্ট থাকতে হবে ম্যাটেরিয়াল থাকতে হবে মেসেজ থাকতে হবে একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে ইদার উপন্যাস লিখি অথবা যাই লিখি এটা একটা থটের একটা ছাপ রিফ্লেকশন থাকা চাই সো সেই কারণে এই কারণে আমি কখনো ইন্টারেস্টেড ফিল করি নাই যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে রেসপন্সিবিলিটি এই সময় দেওয়ার মতো অবস্থায় আমি নাই তো কিন্তু সেই অবস্থা এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন সবাই বই লিখে রাইট সো এখন যে কেউ চাইলে বই বের করে ফেলতে পারে তো আরেকটা যারা লেখা লেখালেখি করেন তারা জেনে থাকবেন যে বা যে কোনো কন্টেন্ট বানান কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা তারা জানেন দে ক্যান রিলেট টু ইট যে আপনি যে কোনো একটা কিছু করতে নামলে আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হইতেছে একটা সাবজেক্ট পিক করা যে আপনি কী নিয়ে কথা বলবেন আপনার প্লটটা কী হবে আপনি একটা বই লিখলে বইয়ের সাবজেক্টটা কী হবে কোন সাবজেক্টের উপর লিখবেন একটা নাটক বানাইলে কোন সাবজেক্টের উপর একটা ইউটিউব ভিডিও বানাইলে কোন সাবজেক্টের উপর করবেন বা চ্যানেল খুলে আপনি কোন সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করবেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলে সো সাবজেক্টটা নির্ধারণ
ফেসবুক পোস্ট এতদিন ধরে গত পাঁচ বছর ধরে যা লিখে আসছে ফেসবুকে এগুলাই সব মোচরায় মাচরায় লামসাম লাগ করে হইতেছে বইয়ের বই দেখার বের করে ফেলছে সুখন টুখন তারপর মুক্তাদের সাদিক আয়মান সাদিকের বই আমি পড়িনি তবে শুনছি সুখনের টাই এবং জুটটুক শুনছি আয়মান সাদিকের বইটা এরকম যে জাস্ট ফেসবুক পোস্টের কপি পেস্ট কোনো ধরনের মডিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে যায় না জাস্ট কপি পেস্ট করে দিয়েছে আবার অনেকে আছে একটু ওগুলারে হইতেছে একটার সাথে আরেকটা ব্রিজ করে ভালো করে একটা স্ট্যাটাস আর একটা স্ট্যাটাস লিঙ্ক করে কোনো রকমই ব্রিজ করে পাকা পোক্ত করে বই আকারে ছাড়ছে সো সো যেই কারণে এখন সাবজেক্ট নিয়ে চিন্তা করার কোনো টেনশন নাই যে কী নিয়ে লিখবো লেখার পেছনে এফোর্ট দেওয়ার কোনো ব্যাপার নাই কারণ এগুলো যত দশ বছর ধরে ফেসবুক যত স্ট্যাটাস যা দেওয়া দেওয়া হয়ে গেছে এগুলো সব এক জায়গায় করলে মোটামুটি এক হাজার পেজ হয়ে যাবে সো এখন সবাই জাস্ট এগুলো কম্পেয়ার করে বই আকারে বের করে ফেলছে দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপনিং সো আপনি মোটামুটি যেটা বললাম এই প্যাটার্ন আপনি এইটি নাইনটি নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ফেলে দিতে পারবেন এখন যারা বই বের করতেছে তাদেরকে এই প্যাটার্নের মধ্যে এই জাস্ট ফেসবুকের কন্টেন্ট একসাথে করে বই আকারে বের করে দিচ্ছে সো এইটা ঠিক বই বলা যায় কিনা আমি জানি না কারণ আমি এটা বলতেছি তার মানে কি যে আমার আমি নিজে বই বের করে নিয়ে দেখে আমি খোঁজা মারতে বলছি সেটা সেটা তো না সেটা হবে কেন কারণ আমি নিজেই বই লেখা শুরু করছিলাম যেটা আমি ফেসবুকে বলছি মোটামুটি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট লিখে ফেলছি লিখে ফেলার পর আমার ছেলে হয় তারপর আর কাজ আগে নিতে পারিনি এখানে আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আসলো সেটা হচ্ছে যে যে আমি চাইলে বই লিখে শেষ করতে পারতাম সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট লিখে ফেলছি আর ফোর্টি পার্সেন্ট কি পারতাম না ফেসবুকিং করি ইউটিউবিং করি সময় তো আসে কিন্তু আমি আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এগুলো করি কেন সব কিছু একটা বিনোদনের জন্য একটা সময় কাটানোর জন্য সো আমার কাছে মনে হয় বা একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম যদি বলি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম বলি বা সোশিও পলিটিক্যাল বা সোশিও ইকোনমিক অ্যাক্টিভিজম যাই বলি না কেন এই কাজগুলো আমরা করি হচ্ছে আমাদের অবসর সময় কাটাই পাশাপাশি একটা কজ যদি সেটার পেছনে থাকে তাহলে তো আরও ভালো তো আমার আমার কাছে আমার মনে হয় যে দেখ আপনি এখনকার সময় যেভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আপনি রিচ করার জন্য অডিয়েন্সকে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বই একমাত্র মিডিয়া না প্রচুর মিডিয়া তৈরি হয়ে গেছে যেই কারণে বরং এইগুলো এই ট্র্যাডিশনাল মিডিয়াগুলো হইতেছে এখন লিস্ট আপনার হচ্ছে অডিয়েন্সকে রিচ করার মাধ্যম আপনার এখনকার টিভি চ্যানেলগুলো এখানে ইউএসএতে সিএনএন তারপর হচ্ছে এম এস এন বিসি বলি এন বিসি বলি ব্লা বা ব্লা এই টিভি চ্যানেলগুলোর যেই পরিমাণ ভিউ পায় তার চেয়ে বেশি ভিউ ইউটিউবের বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল থেকে মানুষজন পলিটিক্যাল কথাবার্তা তার চেয়ে বেশি শুনে এই প্রাইমারি ইলেকশান যাইতেছে ইউএসএতে এই প্রাইমারি ইলেকশানে হইতেছে ইলেকশান কাভার করার সবচাইতে বেশি ভিউ হয়েছে অনলাইন একটা প্ল্যাটফর্মে সবচেয়ে বেশি লাইভ স্ট্রিমিং ভিউ করছে একসাথে মানুষ সো এই মিডিয়াগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষের কাছে রিচ আউট করার তো যেই কারণে এখন টিভি পত্রপত্রিকা তারপর বই পুস্তক এগুলো আগের মতো পাওয়ারফুল তো নাই বরং লিস্ট পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এখনকার সময় এসে এখনকার ডাইনামিক্স এসে আপনি কোনো একটা মেসেজ যদি আপনি স্যান্ড অ্যাক্রস করতে চান কোনো একটা কনভারসেশান যদি করতে চান মানুষের সাথে কানেক্ট করতে চান আপনি যদি চান আপনার জিনিসটা মানুষের কাছে পুল থাক আপনার কথাটা মানুষ শুনুক আপনার লেখাটা মানুষ পড়ুক বই টিভি এগুলো অলমোস্ট বটমে আছে লিস্টের লিস্টের টপে আছে সোশ্যাল মিডিয়া আপনাকে এটা ইদার ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে বলতে হবে অথবা ইউটিউবের মধ্যে দিয়ে এসে বলতে হবে এই কারণে আমি যে সময়টা হচ্ছে ফেসবুকে ব্যয় করি বা ইউটিউবে ব্যয় করি বা খবর শুনে বা কথা বলে বা একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার পেছনে ব্যয় করি আমার কাছে মনে হয় এই সময়টা আমি মোর কি বলবো প্রলিফিক প্রোডাক্টিভ দেন ট্রেডিশনাল যেসব বিডি আছে বই লেখা এবং এখন বিষয় অনেক এগুলো হয়ে গেছে অনেকটা শখের জায়গা যে একটা বই বের করলাম আমি জানি বই কিন্তু পড়বে না কেউ এই যে এত বই বের হয় কয় কপি বই বিক্রি হয় আমার মনে হয় একশো দুশো কপি কারো বই বিক্রি হয় কিন্তু শখের জায়গা থেকে বের করতেছে এবং এই বইয়ের রিচও নাই খুব বেশি পাঠকও পড়ে না যাদের ফেসবুকে ফলোয়ার আছে এখন তো তারাই কিন্তু বই বের করে মোটামুটি এক হাজার দুই হাজার দশ হাজার যাদের ফলোয়ার আছে কারণ এই ফলোয়ার থাকাতেই একশো বই বিক্রি হবে ফলোয়ার না থাকলে একশো বিক্রি হতো না হয়তো সো যেই কারণে এইগুলো হয়তো সময় শখের জায়গা থেকে করে এগুলো আসলে সেই রিচ এখন আর নাই ওইভাবে এগুলো কোনো ইম্প্যাক্টের দিক থেকে অলমোস্ট ইম্প্যাক্ট রাখি না বা সোশ্যাল মিডিয়ার ইম্প্যাক্টের তুলনায় ইম্প্যাক্ট রাখে না বললেই চলে সো এই ন্যারেটিভ এই সমাজের বাস্তবতা চেঞ্জ হয়ে গেছে যেটাকে আমি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি অ্যাপ্রিসিয়েট করি মানে কনসিডার করি আর কি তো আমি এই এই আই অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ফ্যাক্ট যে পৃথিবী বদলাইতেছে সময় বদলাইতেছে এবং সেটা সাথে সাথে আমাদের চিন্তা চেতনা বদলাইতে হবে যেটা নিয়ে আমি অনেক কথা বলছি ইট ইস ডিফিকাল্ট টু ইভলভ বাট আমাদের এটা রিয়েলাইজ করা উচিত আর কি সো এই প্রেক্ষাপটে হইতেছে আমি আমার দিক থেকে আমি যখন একটা ফেসবুক স্ট্যা
নতুন করে কিছু বলার নাই আমি ফেসবুকে এতদিন ধরে যা ইউটিউবে ফেসবুকে বলে আসতেছি আমার যে পয়েন্টগুলো যা মেক করা ছিল সব মেক করে ফেলছি মোটামুটি ওইগুলাকে একটু গুছানো আকারে আর একটু হয়তো ডেটা তথ্য পাত্র আর একটু স্ট্রাকচার্ড ওয়ে তার একটু স্কলারলি ওয়ে তার একটু ভেরিফাইড সাবস্টেনশিয়েটেড ওয়েতে বই কিন্তু একটু গুছায় আমরা একটু উপস্থাপন করতাম দ্যাটস এট কিন্তু নতুন কিছু খুব যে তা না সো এতে আমার রিয়েলাইজেশন এই জন্য আমি এটা শেয়ার করলাম যে এখন যে বই মেলা এত প্রত্যেকে মোটামুটি বই বের করতেছে এটা আসলে এটার পেছনে কোনো এফোর্ট নাই বললেই চলে স্পেসিফিকলি ফেসবুকের স্ট্যাটাসগুলো একটা কম্পাইলেশন এবং এগুলো একটা আসলে বই বলা যায় না এবং আমি যেটা বের করতাম সেটাও আসলে ঠিক বই না যেটা আমি বললাম আমি বই যেটা আমি মনে করি সেটা তো আমি বের করতেছিলাম না কারণ সেটা বের করার মতো সিনসিয়ারিটি সময় দেয় আমার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু এখন সবাই যেই হারে বই যেইভাবে বই বের করতেছে বেসিক্যালি বই ফেসবুকের স্ট্যাটাস এটা হইতেছে বাস্তবতা বই মেলার বাস্তবতা নো হার্ড ফিলিংস জাস্ট ডাইনামিক্সটা শেয়ার করতে চাই 